ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടെന്നും എത്ര തരം ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ നോർമലി ഒരു ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറൽ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓരോ ലഡ്ജറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നേച്ചേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ ആ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു കോമൺ നേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളായിരിക്കാം സാലറി റെൻറ്റ് വേജസ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളായിരിക്കാം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എടുത്താലോ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് മെഷീനറീസ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമൺ നേച്ചറിലുള്ള ലെഡ്ജേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അണ്ടറിലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എസ് ഐ പിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം നമ്പർ റേഞ്ചസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ കോമൺ നേച്ചറുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ റേഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് സെറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം മുതൽ അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റേഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ അറുപതിനായിരം തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഈ റേഞ്ച് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കറണ്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരത്തി ഒന്ന് അമ്പതിനായിരത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ നമുക്ക് അതിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനായിരം തൊട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എസ് ഐ പിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടി കോഡ് വരുന്നത് ഒ ബി ഡി ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് വരുന്നത് എസ് പി ആർ ഒ എസ് ഐ പി റഫറൻസ് ഐ എം ജി ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ജനറൽ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിങ് മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ജി എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം എസ് ഐ പിയുടെ ഇ സി ആക്സസ് സ്ക്രീനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടി കോഡ് വരുന്നത് ഒ ബി ഡി ഫോർ ആണ് നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ സീക്വൻസ് വഴി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കാം എസ് പി ആർ ഒ എസ് ഐ പി റഫറൻസ് ഐ എം ജി ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ജനറൽ ലജർ അക്കൗണ്ടിങ് മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ജി എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂ എൻട്രീസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ടി എം ഡബിൾ സെവൻ ആണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു കോഡ് കൊടുക്കാം ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഫ്രം ആൻഡ് ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാനുവലി എൻ്റർ ചെയ്ത് താഴ്ത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിനകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത്
അപ്പോൾ ഫീൽഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുത്താണ് അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ സ്ക്രീനിൽ എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടീ കോഡിൽ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്രിയേഷൻ സ്ക്രീനിലെ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്രീനിലെ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ എടുക്കുക അഡീഷണൽ സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് ടി എം ഡബിൾ സെവൻ ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കമ്പനി കോഡാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രീനിലെ കൺട്രോൾസൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ടൈപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ ടാപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടാപ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിവിടെ അപ്പോൾ അതിവിടെ വരുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് കറൻസി വരുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് കീ വരുന്നുണ്ട് വാല്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ടോളറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും കറൻസി ടാക്സ് കാറ്റഗറി റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആക്കണോ റിക്യൂഡൻറ്ററി ആക്കണോ സപ്രസ്ഡ് ആക്കണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്ലയൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോട്ട് കീ സോട്ട് കീ വരുന്നത് അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ദി സോട്ട് കീ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എൻട്രി ഫീൽഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഗ്രൂപ്പ് പോസ്റ്റ് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒള്ളി ഈ പോസ്റ്റ് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ദി പോസ്റ്റ് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒള്ളി ഫീൽഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനെ കമ്പനി കൂടോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അസൈൻ കമ്പനി കോഡ് ടു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ടീ കോഡ് വരുന്ന ഒ ബി സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് സീക്വൻസ് നമ്മുടെ സെയിം സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് ഇറങ്ങുക അസൈൻ കമ്പനി കോഡ് ടു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പൊസിഷൻ എടുക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ടി എം ഡബിൾ സെവൻ തന്നെയാണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് ഐ പി പഠിക്